బాబు చొక్కాలు అక్కడ వెళ్తాం సత్తు మర్చిపోయా అదేం లేదు సార్ ఇవాళ యోగి మేమన్న బర్త్డే అందుకని సత్తు సాక్రిఫైస్ చేశారు అవును మీరేంటి ఇలా ప్యాంటు లేకుండా చెండాలంగా నాది వేరే కదలే మా ఆవిడ్ని ఒక రోజు చెడా మడా తిట్టే అది ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఓహో సే కాముడు నువ్వు అంటే దానికి మంచి ప్రాణాలే అని ఏమండి నిజంగా నా మీద మీకు ప్రేమ ఉంటే మీరు ప్యాంటు లేకుండా ఆఫీస్కి వెళ్ళండి అది అది చూడు రామ్ బాబు నీకు షర్ట్ కావాలి నాకు ప్యాంటు కావాలి కాబట్టి ఓ పని చేద్దాం నీ ప్యాంటు నాకు ఇస్తే దగ్గరలో ఉన్న ల్యాండ్కి వెళ్ళి నా బట్టలు తీసుకొచ్చేస్తాను నా షర్ట్ కూడా నీకు ఇచ్చేస్తాను ఆ ఐడియా ఏదో బ్రహ్మాండంగానే ఉంది కానీ ఉన్న ఒక్క ప్యాంటు మీకు ఇచ్చేసి నేను అంతసేపు నిలబడ్డం అది ప్యాంట్ మీ సైజు నా సైజు వేరు కదా కరెక్టే వస్తాను ఇదిగో గురునాథం గారు మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు నిమిషాలు వచ్చేయాలి అలాగే మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నా ఓకే కుంభకోణంలో అరెస్టులు ప్రతి వాడికి కూడు గుడ్డ కల్పిస్తామని మంత్రి గారి హామీ ఏమయ్యా నా పేపర్ చదివిస్తానని చెప్పి కొట్టేస్తావా నా పేపర్ నాకు ఇస్తావా లాక్కోమంటా మీతో నాకు కుదరదండి మీరు తేడా మనుషుల్లా ఉన్నారు చూడటానికి అలా కనపడతాం కానీ తేడా మనుషులు కాదండి ఇది ఎంతో లెక్క పెట్టండి ఐదు వేలు తగ్గిందండి ఆ విషయం నాకు ముందు చెప్పాలి కదా ఇది తేడాతనం కదా సర్దుబాటు కాక జరిగిన పొరపాటు మా దరిద్రం మీకు తెలియదు కాదు మీ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు అనవసరం అండి ఇప్పటికే మీ మూలంగా మూడు లక్షలు బొక్క తెలుసా మీరు ఫేస్ అంత చిరాగా పెట్టకండి రే ఆ గోల్స్ ఎవరా తొందరగా ఎవరా ఆయన కోపం వస్తుంది ఇదిగో తీసుకోండి తీసుకోండి భగవాన్ గారు మీ కోపం తగ్గిందా కోపం కాదు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎందుకో మోసాన్ని భరించలేను అది నా బలహీనత ఇవన్నీ వదిలేయండి ఇంకోసారి పొరపాటు జరగదు మేము ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలో చెప్పండి కొత్త పట్టలు కొనుక్కోవాలి మీరు ఆ పనిలో ఉండండి పొద్దున్నే గుడికి వెళ్ళి నైన్ థర్టీ కల్లా మొన్న వచ్చారే ఆ ఆఫీస్కి వచ్చేయండి మీ అపాయింట్మెంట్ అడ్రస్ రెడీగా ఉంటాయి మీరు వచ్చిన వాళ్ళ తలుపులు తీరు మీ కంగారు నేను అర్థం చేసుకోగలను ఇంతకాలం పని లేక స్తంభించిపోయిన మీ జీవితాలు ఇక్కడ నుంచి వేగం పుంజుకుంటాయి చూపొస్తుందంటారా తప్పకుండా పసరు వేసి కట్టు కడతాను రెండు రోజులకు ఒకసారి కట్టు మార్చాలి కాస్త నీడ పట్టు ఉండండి అలా పడబోయావేమిటి శివరాం ఈయన దుర్గా ప్రసాద్ గారని పోలీస్ ఆఫీసరు సిటీ నుంచి వచ్చారు ఎవరో దొంగ వెధవలు చేసిన పనికి ఈయన కళ్ళు దెబ్బతిన్నాయి మా ఉద్యోగాలి అంత అను క్షణం తీసుకు ఇప్పుడు నా కళ్ళు పోయినందుకు ఆ దొంగరాముడు పండగ చేసుకుంటూ ఉంటాడు మీరేం బాధపడకండి మీకు చూపు తప్పకుండా వస్తుంది ఆ దొంగ విధమని పట్టుకుని తీరుతారు ఏం శివరాం శివరాం ఎవరండి మీ బంధువా మాకే కాదు ఈ ఊరందరికీ బంధువు మా కోటయ్య గారి మనబడు అలాగా నమస్కారం శివరాం నమస్కారం అండి ఈ గొంతు ఎక్కడ విన్నట్టుందే మనిషిని బోలిన మనుషుల్లాగే గొంతును బోలిన గొంతులు ఉండొచ్చు చూడు శివరాం వీరికి అవతల ఒడ్డున మెట్ట మీద విడిది ఏర్పాటు చేశాం పాపం చూపు లేదు కదా కళ్ళల్లో మందేశాక వీరిని కాస్త నావులో దిగబెట్టరా నీదే ఊరన్నావు పసలు కూడా అండి రామచంద్రపురం దగ్గర కదా మంచి ఊరు అవునండి ఏం చేస్తుంటావు ఏదో గాలికి తిరుగుతూ ఉంటావు అండి వాయిస్ ఏమిటి ఆ రామకృష్ణలా ఉంది వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నావు కాస్త హ్యాండీ పోయ్యా ఎప్పుడో ఎక్కడో బాగా పరిచయం ఉన్న చేయలో ఉంది కాదండి కాడపిసి చెయ్యి మీరండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది కాసేపు ఇక్కడే ఉండి ఎవరి సాయమన్నా తీసుకుని పెడతానులే ఆ గుట్ట మీద కనిపించండి మీ ఇల్లు కనిపించడమా ఎవరికి వస్తానండి దండాలండి వీడి భాషలో ఏదో దొంగయాస ఉన్నట్టుంది కనిపించడా మొదలు పెడదామా పెడదాం పెడదాం చూడండి టీచర్ వైఫ్ తల్లిలా ఆదరించి గురువులా విజ్ఞానం నేర్పి రంబలా సుఖాన్ని అందించేదే భార్య అంటారు కదా 
అందుకే విద్యార్థుల విజ్ఞానం నేర్చుకుంటూ భర్తలా సంసారం చేస్తూ మన సంసారం చూసి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చిత్రం బళారే విచిత్రం అనాలని నా కోరిక ఇదిగో బెత్తం మొదలు పెట్టు పెట్టు చూడు స్టూడెంట్ హస్బెండ్ ఇప్పుడు నేను జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతాను జవాబులు చెప్పు అడగండి టీచర్ వైఫ్ మగవాళ్ళలా కాకుండా ఆడవాళ్ళు జుట్టెందుకు పెంచుకుంటారు జడెందుకు వేసుకుంటారు వెరీ సింపుల్ ఆ మాత్రం తెలియదా గుండు చేయించుకుంటే పూలు పెట్టుకోవడానికి కుదరదు గనక యు ఆర్ రాంగ్ అది హిందూ సంప్రదాయం ఓహో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పెళ్లిలో తల మీద తలంబ్రాలే ఎందుకు పోస్తారు వెరీ సింపుల్ ఈ మాత్రం తెలియదా తల మీద పంచదార పోస్తే చీవలు పట్టి పీకుతాయని అగైన్ యు ఆర్ రాంగ్ పసుపు శుభానికి చిహ్నం లాస్ట్ క్వశ్చన్ సద్దాం హుసేన్ ఎవరు సద్దాం హుసేన్ అతను పెద్ద అత్తర కంపెనీ ఓనర్ వెళ్ళైపోయింది ఇప్పుడు నేను విద్యార్థిని కాదు భర్తని డియర్ స్టూడెంట్ ఎస్ ముందు నేను అరుస్తాను సేమ్ మోడ్యులేషన్ లో నువ్వు చేస్తాను ఎనుగుతా అయితే ఓకే ఓకే కమాల్ అమ్మా మాదా కాలం తల్లి ఈ మాత్రం దానికి ట్రైనింగ్ కావాలా మా అమ్మి ఓ మా అమ్మి మాదా కావడం మా అమ్మి వెరీ హంగ్రీ నో యాంగ్రీ పుట్టేమిటనా లేకపోతే నువ్వేమో సొంత కొడుకు అనుకున్నావా మమ్మి మమ్మి హంగ్రీ జంగ్రి రేట్ ముష్టి వెదవి ముష్టి వెదవలా ఉండు లిమిట్ తాటకు నేను చెప్పింది విను చెప్పినట్టుగా అను కమాన్ యా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చెయ్యి మా దాకాలం తల్లి అన్నం రాస్తుంది చల్లగా ఉండమ్మా అన్నం ఏంటమ్మా ఎలా చిండిపోయింది మీరు గారు ఉండేరానన్నా అవునయ్యా అయ్య గారు ఊరెళ్ళారు అది లెసన్ నెంబర్ టూ ముందు ఫుడ్ అడుక్కోవడం నేర్చుకో ఆ తర్వాత గొడ్డ సిలబస్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యావా ఓకే లేకపోతే నా ముష్టి కాలేజీ నుంచి డిబార్ చేస్తానే అనుకుంటున్నావా కదా పక్కడికి వెళ్దాం నేను అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను దీని గుచ్చు గుచ్చు చూస్తున్నానంటే ఈడు పెద్ద జీడీ నాయుడు సింగిల్ టీన్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు అది కాదన్నా ఈ టీని ఎట్లా తాగాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడన్నా ఇప్పుడు చూడు ఎట్లా పట్టుకుని ఎట్లా ఎత్తుకుని ఎట్లా తాగాలి రీసెర్చ్ అయిపోయింది కదా ఇది కూడా అయిపోయింది వెళ్ళిపో తాగేసావా అవును అందులో బల్లి పడింది దాన్ని తీసి బయట పడేసి తాగుదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఏనా బల్లి పడిన టీ తాగితే తాగిన ఐదు నిమిషాలకి చచ్చిపోతారట అయితే నువ్వు చచ్చిపోతావన్నా నో ప్రాబ్లం నాలుగేళ్ళ నుండి పెంచుకున్న ప్రేమకు ప్రాణం పైవా ప్లీజ్ 